siamo qui in, terra, in questa cascina con 10 ettari di terreno a cui abbiamo dato il nome Terra di Langa, Terra di Langa perché mia moglie lavora anche con la terra e quindi è stato un binomio molto, molto azzeccato perché le, le, lavora all'argilla. 25 anni fa abbiamo, eh, ho acquisito tutto questo compendio, la casa che intravedete lì a monte eh, eh, era praticamente un rudere, pioveva dentro tutto disastrato e, e quindi ho dovuto fare tutto, anche non c'era nemmeno la strada eh, e io cercavo proprio un, eh, un posto come questo, un po', un po' fresco, un po' a nord, possibilmente con la sorgente, qui c'è anche la sorgente, per, per impiantare e studiare tutte le varie specie di bambù, di cui ne avevo già una parte collezionata nel, nell'altra residenza che avevo alla Morra. E ho rimesso in piedi tutta la, tutta la costruzione, abbiamo creato questo quest archi di turismo e fattoria didattica dove, dove teniamo dei, dei corsi anche di educazione ambientale con i bambini, con, le, con i ragazzi, sono arrivati fino a 100 a 120 ragazzi in un giorno solo abbiamo dovuto fare i corsi un po' <ride> sfasati. Eh, il mio intento era proprio quello di mettere un seme nel, nel, nel cuore dei piccoli, no? che capissero che, che il latte eh, non nasce nel, nel tetrapac o roba del genere. E quindi qui ho anche, anche gli asini, le pecore, eh, animali da cortile. E quindi quando, quando questi bambini venivano lì, gli facevo vedere i bambù, la natura, tutto quello che c'era, andavano via che erano entusiasti. Pensate che il giorno dopo tornavano, con, cioè io vedevo arrivare delle macchine e dico ma chi sono questi qui? E c'erano su questi, questi bambini che portavano i genitori perché, perché li avevano convinti a venire a vedere questa, questa cosa stupenda che loro erano rimasti incantati. Quindi i genitori eh, appunto mi dicevano ma sono rimasti talmente entusiasti che siamo stati costretti a venire per vedere qual era no, questa, eh, questa realtà e, e questa è stata, è stata la più grande soddisfazione che ho avuto perché effettivamente se anche, se anche su 100 bambini che venivano quel giorno questo seme germogliasse in uno dei loro cuori per me è già un, è già un, successo, enorme, è già un successo enorme e quindi siamo nati, sono nato praticamente con, quest, con questa idea cioè di seminare, seminare soprattutto nei piccoli, nei giovani il rispetto per la natura, la conoscenza della natura e poi anche perché avevo appunto in mente questo progetto di studio sul bambù, qui ce n'ho più di 100 specie e quindi da, da seme, da, da riproduzione eccetera, ho cominciato a riprodurli e anche a piantarli per vedere come si comportavano in questo ambiente italiano. Questo dell'Alta Langa è uno dei, dei posti diciamo meno, meno indicati forse per il bambù perché nevica molto, fa, fa delle precipitazioni nervose molto pesanti per cui fa anche molti danni, rompe le piante eccetera, però a parte questo fa molto freddo, qui abbiamo avuto temperature di meno 22, meno 23, il terreno ha un, è, 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 ha un pH che è un po', è un po alto che va dal 7,5, 7, 7 fino all'8, per cui anche questo non è proprio il top, perché infatti ho parecchi bambù che hanno che hanno questa, questa colorosa che è un po' dovuta eh, al fatto che non riescono a metabolizzare bene il ferro, proprio perché è un terreno molto, molto, molto alto di pH. Comunque vivono, ho constatato che, che ci mettono magari un po' più di tempo, ma anche loro, e diciamo che ho dei bambù che sono arrivati a dei diametri notevoli, dei filostachis, eh, eh, i ridescens che hanno dei diametri che sfiorano i 12-13 cm, quindi qui non abbiamo problemi, sono, so, sono solo le tempistiche che, che si allungano un pochino di più, ma il bambù è una pianta tosta, come si dice in piemontese, all'engramun, c'è cioè una graminaccia di quelle, di quelle piuttosto, piuttosto resistenti perché è un po' difficile farla morire. Diciamo che su, su 120 specie che ho che ho provato qui in Langa, eh, una decina non hanno avuto un gran successo, le altre invece prosperano e prosperano molto bene. Allora questo, questo laghetto che ho creato in questo avvallamento è una praticamente raccolta di acque del, del troppo pieno della sorgente che qui vedete è muta, perché qui c'è tutto un impianto di irrigazione che me lo sono fatto io e quindi ho tutte le prese per poter bagnare le, le piante in un periodo di emergenza. 
e anche per l'orto perché poi succia l'orto. Questa qui è una fragese robusta, è, un, è una fragese piuttosto imponente, grossa, vedete l'ho messa, messa lì come sfondo molto bella perché eh, assomiglia un po' a un salice piangente, ha questo portamento un po' ricadente. Questa è una, una fragese che andrà fuori, a, a fiorire tra 120 anni o giù di lì, eh, perché ha i cicli molto lunghi. Eh, in questo laghetto ho messo delle, delle, delle alghe, delle, delle alghe eh, ossigenanti eh, che adesso praticamente sono, sono, eh, sono sparite perché sono state diffonde, nella bella stagione riprendono, e delle, e delle nife. Ci sono dei, dei, dei canassi, dei, dei pesci rossi, Uh, c'è lo scorpione d'acqua, c'è la biscia d'acqua, c'è anche una bella tartaruga che però è, 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 è emigrata, perché le tartarughe difficilmente eh, sono stanziali e quindi cercano poi altri specchi d'acqua. Eh, qui vedete un esemplare molto particolare di, di bambù, questo è un Filostachis eterocicla Chiku Kiku e volgarmente lo chiamano o torto il bambù o buddha bambù, buddha bambù in, in, in oriente perché questo, questo bambù ricorda un po' le, la, 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 pancia, la pancia del buddha, oppure torto il bambù come dicono gli americani perché ricorda il carapace di una tartaruga. Questo è, è un bambù che in oriente viene considerato sacro e, e questi piccoli boschetti, adesso qui vedete due esemplari grossi ma qui ce ne sono anche altri, e sono mh, sono luogo dove vanno a, a meditare i monaci, perché, perché il bambù ha, dicono, ha questa caratteristica di, di amplificare quello, quello che è il tuo, che è il tuo eh, sentito in quel momento, quindi eh, aumenta diciamo, la risonanza della tua, la, della tua concentrazione in quel momento. Ecco, questo è un altro bambù, è una pseudosasa japonica variegata, variegata perché vedete sulle, non ha, ha queste, queste panacee come dicono i francesi vedete che sono variegati quindi sono, sono dei bambù anche molto decorativi questo è, è, un, è un bambù che è molto utilizzato in Cina se voi andate nei giardini cinesi che sono come tutte delle stanze eh, con, i, i cinesi sono molto pesanti come, come arredo ci sono molte rocce eccetera e voi vedete che in quasi tutti gli angoli trovate una pseudosasa questa tra l'altro la pseudosasa è un bambù che i giapponesi utilizzano per fare le frecce del, del famoso arco eh, giapponese, no? che anche, anche sul, se voi vedete tutto quello che, che, che la filosofia del, 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 dell'arco in Giappone, c'è tutta un'allegoria dietro, cioè non è prendere l'arco e fare così, è fare tutto, tutto un movimento molto molto dolce, che accompagna praticamente questa freccia e la, è, il, è il tuo corpo che la lancia, quindi è una cosa molto molto... i giapponesi su questo sono molto, molto attenti, cioè per loro c'è sempre questa componente umana che entra nel, nella, nella parte naturale. Ecco. Questa è una, è una sasa tsuboyana, questa qui è ottima ad esempio per fare, per fare tisane, tisane verdi, tè verde, ci fa degli estratti, eh, ha un alto contenuto di silice organica. C'è questa ragazza che è uno chef qui in Italia, che ha appena pubblicato, Marianna Zuliani, ha appena pubblicato un libro, eh, è uscito in questi giorni, un libro sul, sulla cucina del bambù e lei utilizza molto le foglie perché praticamente le, le, le liofilizza, le polverizza e poi le utilizza per, come, come accompagnamento nei vari piatti, che poi non sono piatti tipici giapponesi o cinesi, ma sono piatti eh, italiani reinterpretati con l'aggiunta del bambù. È molto bello, ha fatto un bel libro con, con almeno 60-70 ricette che vanno dall'antipasto fino al dolce. Ecco questa qui è una, vedete, è una pseudosasa sussumiana, ecco, vedete la caratteristica del nodo che è gonfio e poi va a morire, gonfio e poi va a morire, molto caratteristico. Sono molt, moltissimi bambù hanno delle forme particolari sia del culmo che delle foglie. C'è anche il bambù col culmo quadrato, c'è anche il bambù con le spine, c'è il bambù che si arrampica, è un dendrocalmus eh, eh, membranaceus che, in, eh, che è in oriente, nei posti tropicali, e lo vedete che si arrampica, è tipo uno, come una liana che sale 
e, e, a, e a quest, e dove, ha, dove ha l'internodo che parte la metto gli serve per agganciarsi sulle piante. Sale fin sulla pianta e poi ricade e quindi lo vedete che fa uno scherzo pendulo proprio, è fantastico, membra nacius. Da qui è una sasa oscidensis vedete, che ha questa caratteristica che ha, che ha la foglia che si flette, vedete? Invece che esporre al sole no, la, la parte, espone a, a questa caratteristica, oscidensis. Anche, questa, anche queste sono sase, tutte le sase arrivano quasi tutte lì dal Giappone, nel nord del Giappone. Questi sono degli orsi polari, resistono fino a 22, 23, 25 gradi sotto zero, non ha nessun problema. E sono ottimi per fare appunto questi strati flavonici, oppure per tè, tisane, eccetera. Pensate che nelle isole Curili, dove ci sono queste popolazioni che, vive, che mangiano, ad esempio, eh, utilizzano il giovane germoglio, che è tenero e buono, lo fanno grigliato e se lo mangiano. E in più utilizzano questo per farsi le tisane, eccetera. E hanno scoperto che in questi, questi, in questi villaggi di pescatori o altro non, non esistono praticamente casi di tumore. Un'altra specie di bambù è una kimono bambusa, marmorea. Questa ha la, 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 la caratteristica che, che mantiene le guaine, cioè i giovani germogli escono adesso, tra un, tra un mesetto usciranno o anche meno escono i nuovi germogli che non aprono i rami, man, mantiene le sue guaine bianche e, e aprirà i rami solo, solo in primavera. Eh, in Giappone per tradizione viene, viene posta in un vaso eh, all'ingresso della casa e a fianco c'è un chosubachi che è una ciotola, una ciotola di pietra scavata in cui c'è dell'acqua e un piccolo mestolo fatto sempre con il bambù, quindi con, con, con un rametto e col, col cumo di bambù. E quando, quando ci sono gli ospiti che arrivano a casa è buona norma almeno questo mi ha detto l'architetto che ci accompagnava, prendere un po' di acqua e bagnare la pianta. È un segno di, di, di rispetto, di cortesia verso, verso chi li ospita, insomma, ecco, per l'accoglienza. Questa è la Chionzea tumidinoda, che ha, è intermedia, che ha il nodo molto particolare, è molto, eh, molto dilatato, vedete, molto particolare. Ed è quella che in... Eh, che in Cina, ma l'altra forma che adesso poi vi farò vedere su, che è proprio il, il, il disco molto più, più largo, e viene utilizzata per fare i famosi bastoni da passeggio che usano i cinesi. Allora, questa è, è una sasa curilense, si arriva dalle isole Curili, è una pianta che vive molto bene nei sottoboschi e, e resiste a delle temperature fino a meno 25, meno 26, non è un problema. Rimane coperta per quei 3-4 mesi dalla neve, Dopodiché eh, in primavera quando si scioglie la neve lei riparte tranquillamente con, con la nuova vegetazione. Ma è, è quella vecchia mia mamma. Infatti vedete che qui c'è anche il ricambio per terra, vedete, eh, vedete che fa il, ricambio, fa il ricambio delle foglie. Ma non... Questa qui è, è molto utilizzata oggi eh, in Italia anche da, le, per fare delle, eh, delle farine per l'uso proprio eh, alimentare, ma, eh, ma non solo per per delle farine per uso alimentare perché ci ricavano anche degli estratti flavonici eccetera. Pensate che eh, uno, ci sono degli orsi che vivono su queste isole curili che non sono certo vegetariani ma prima di andarsene in letargo si fanno una spanciata di queste foglie perché hanno delle, eh, dei componenti batteriostatici, cioè nel senso che non, eh, non fanno fermentare eh, fermentazioni brutte nel, nell'intestino per cui loro, i loro 3-4 mesi di letargo li passano tranquillamente e ci sono delle case farmaceutiche che hanno già incominciato a, a capire che forse qua dietro ci può essere anche un business per fare effettivamente del, 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 um, dei prodotti batteriostatici. In Cina, in Cina usano molto le foglie del bambù, mescolate, foglie verdi, mescolate ai, ai mangimi negli allevamenti intensivi perché hanno scoperto che con quel sistema le, le, gli animali sono più, eh, più resistenti alle malattie, alle epidemie, eccetera. Questa è una delle, di quelle belle pietre che si trovano qui nella Valle Beria, pietre fantastiche con delle forme antropomorfe e, e l'artista è, è stato madre della natura nel corso di 20 milioni di anni facendo queste aggregazioni nel, nella, nella profondità del mare che c'era qui in questa zona. Qui era un mare molto profondo, infatti si trovano 
si trovano di questi aggregati particolari che, che poi uno li interpreta e hanno delle forme eh, fantastiche, sembrano fatte da un artista, ma in questo caso l'artista è la natura. Questa è una costruzione che abbiamo fatto in poco meno di tre settimane, ma senza, senza correre, con, con un amico, in due con un amico che era un po' carpentiere, e, tutto fatto con, eh, tutto con materiale locale, meno l'elephant grass che la copertura, che quella l'ho fatta venire. Ma tutto il resto, il tavolato, l'argilla, eccetera, e anche il bambù, è tutto, è tutto locale. Qui ho studiato molto la posizione, la localizzazione, perché qui l'asse praticamente di questa soul shattering bambola, mi ha chiamato una capanna per l'anima, per, per il bambù, perché qui è posto dove veniva a fare meditazione, reiki o altro, proprio è un luogo un po' di spiritualità. E, e esattamente asse nord-sud, quindi mezzogiorno e, e nord, si affaccia sul laghetto sotto, e quindi davanti non c'è nessun segno antropico, c'è solo bosco e verde. Ed è, ed è un triangolo aureo, cioè il rapporto base altezza e il triangolo aureo. Lassù dovrei ancora pitturare il sole perché è là, e poi con un vetro che dia il colore sotto. Eh, come dico, l'abbiamo realizzato in due persone. Siamo partiti da, una, da, un, da un basamento con dei tronchi di, dei tronchi di castagno immersi nel terreno, castagno perché almeno questo non, non marcisce, poi ha coperto, poi con un tavolato che è ricavato da dei pioppi che avevo io qua e poi siamo partiti con questa struttura, parte in legno, questi triangoli in legno e poi all'interno, adesso se voi volete vedere, abbiamo utilizzato i culmi di bambù. Quindi tutto in terra cruda, la base eh, tutta fatta in terra paglia col, con eh, tipo, tipo un torsì un po' grosso, con della grossa paglia, poi intonacata con la calce, con la calce di piasco, quindi naturale, e poi tutti i culmi, i culmi di bambù, vedete che creano poi la struttura. Tutti legati, questa è tre anni che è qua, è tale quale. Si è fessurato qualche culmo, ma Vedete, piccole fessure ma non, ma non compromette, non compromette la staticità del, 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 della struttura. Devo ancora finire di completarla con qualche particolare. Guarda. E quando l'ho vista mi è venuta in mente, quando ho visto questa pietra, mi è venuto in mente di fare quel famoso abbraccio del, di, degli etruschi. Ce l'avete presente? Ecco. Questo è, è un altro bambù molto bello, molto, molto decorativo. È una sasella massumuneana, albo variegata, e ha queste foglie molto, molto belle e particolari che danno questa luminosità. È un, è un bambù che è valido, molto valido come arredo, ma anche come contenimento del terreno, perché hanno un, un apparato radicale che stabilizza anche il terreno. Io qui l'ho tenuto a cuscino così, mentre dietro qui ci sono le, le, delle sase non so se si vedono, sì. beh sono le stesse che sono lì, vedete. Su questa ripa, che è, un, che è un po', che ha il rischio un po' di franette, abbiamo messo questa quest altra sasa, una stuboiana, che tiene molto bene fermo il terreno. Senza andare a togliere, vedete, quella che è la vegetazione primaria, per cui non è, eh, io riesco a far convivere, si riesce a far convivere benissimo il bambù con anche le piante di alto fusto, anzi è, è, un, è, un, è, è un abbinamento ottimo perché mentre il bambù eh, galleggia in superficie non dà alcun fastidio alle altre piante che hanno le radici più, più profonde, c'è un'ottima sinergia tra le piante. Eh, a Shanghai dove, dove, dove ho visto questo parco che è stato ricavato su una, su una vecchia discarica che risaliva ancora alle guerre sino-giapponesi, sino quindi c'era dentro di tutto e di più. E, e, questa, e, questa, e questa area, che era proprio nella, nel centro di Shanghai, per recuperarla l'hanno spianata praticamente, gli hanno riportato su mezzo metro o un metro di terra e poi hanno piantato i bambù. Nel frattempo, col passare degli anni, che cosa è successo? Che lì le, le discariche non sono mai ferme, se c'è materiale organico o altro, incominciano ad esserci dei cedimenti, dei movimenti del terreno. Ma il bambù questo non lo soffre, perché lui è come se creasse 
con le radici una specie di, di, di manto per cui segue tutto quello che è l'assestamento del terreno e quando, e quando l'ho visitato io era, erano tutte delle piccole collinette con tutte queste varie specie di bambù ed era un parco stupendo su una discarica quindi quello è stato un sistema proprio per eh, perché portare via tutto il materiale sarebbe stato troppo oneroso e insomma dei costi e la follia quindi l'hanno praticamente l'hanno sigillato con questa coltre, con, questa, con questo manto di bambù, i quali tra l'altro non lasciano nemmeno percolare tanto sotto, perché si ciucciano tutto loro, addirittura i, i, i culmi nuovi che, che nascono si riempiono tutti di acqua, Lei, lui fa un po' come il, come il dromedario o il cammello, si caricano un po' d'acqua per, per averne nei periodi in cui ne hanno meno, soprattutto sui, sui giovani, se uno taglia questi giovani culmi, quando sono, vedete perché c'è la cascata d'acqua proprio, di, e questo, questo è, è uno di questi, questi babù è elegantissimo, tra l'altro, che colonizza molto il, il terreno perché ha il rizoma che scende fino a quasi un metro. Sembra molto delicato, ha questo apparato, tut, tutti, tutti i play, blastus, le sase, hanno un apparato radicale che, che è buono, anche se poi sembra che, che siano delicati. Invece, ha, ha, e poi, poi l'effetto decorativo è molto bello. Mettere alberi sulle discariche, soprattutto alberi che hanno radice fitonante, è un grosso errore che hanno già fatto anche qui. Eh, io ho visto delle discariche in cui c'erano stati dei bellissimi studi, ha speso soldi pazzeschi, riportato su 60-70 cm di terra, hanno messo delle piante, eh, tra l'altro messe anche nelle posizioni sbagliate proprio per, per la tipologia della pianta degli ontani che amano il piede umido, fradicio, eh, messi nella zona alta secca e altri invece che amavano, amavano di, più, di più secco messi nella, dalla parte opposta. Queste povere piante le ho viste tutte secche, piantate e eh, avere due metri di altezza, tutte seccate in piedi perché, perché con la radice quando arrivano, quando superano lo strato di, di, di terreno e arrivano sulle lattine della coca cola o altro, io voglio vedere che cosa mangiano non crepano poverine, non, non hanno e quindi anche lì, ma lì proprio è una mancanza di conoscenza sul, sulla, sulle possibilità di vita della pianta, sul, su dove de, sull'ecologia della pianta, dove deve vivere, dove può vivere e purtroppo c'è gente che si improvvisa soprattutto, per, io non voglio screditare la categoria degli architetti o degli ingegneri, ma quelli pensano che basta buttare in una piaia e quella cresce. E voi vedete in certe zone, soprattutto anche quelle industriali, eccetera, dove fanno delle aiolette grosse così, con 20 cm di terra, detriti di cemento sotto, e poi pretendono che lì ci viva una pianta. Ma lì non ci vive nemmeno l'erbaccia. E, e purtroppo c'è una mancanza di cultura in questo. Allora il, il paesaggista, o quello che ne capisce qualcosa di piante, è l'ultimo a essere chiamato. Non ci sono più soldi e quindi si raffazzona quello, giusto, giusto per accontentare magari la, la municipalità, dove hanno presentato il progetto e sul progetto ci sono tanti bei circoletti verdi che sarebbero la, 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 il, il verde del, del, del compendio, no? che è l'ultima cosa da fare e normalmente, io l'ho sempre visti, in gran parte seccano, perché tanto non sono curati, non sono irrigati e poi tanto basta fargli vedere che sopra c'è un po' di terra, sotto c'è tutta la porcheria possibile e immaginaria e vabbè, e spiace vedere queste cose, soldi buttati via. Allora, questa è una Chionsea a tumi di noda, vi ho fatto vedere l'intermedia, questa invece è proprio la classica che ha questo, ha questo rigonfiamento, vedete, proprio sul nodo, ed è un, è un bambù che arriva dal proveniente dalla Cina e, e, viene, e viene utilizzato per, fare, per costruire questi bastoni da passeggio cinesi. Vedete come com addirittura è, è molto pronunciato. Vedete? È un bambù molto caratteristico. C'è la storia di come è, com è arrivata qui in Europa perché è stato un piccolo sotterfugio di un, di un signore che, la, che, la, che era l'esperto dei bambù al Kew Garden in, in Inghilterra e ne ha portato via un, un piccolo piantino eh, spacciandolo per un'altra specie. Dalla Cina non si potevano portare via eh, bambù eh, che non fossero già presenti all'estero. Questa era una delle poche rarità perché era lì nel giardino proibito a, a, a Pechino e, e questo signore, Peter Eddington, che adesso è mancato, era l'esperto del, del Kew Garden 
eh, è riuscito a farsene dare un piantino, dice no, ma è un piantino che c'è già da lui, ma comunque gli ha dato più parte e questo è il, eh, è il risultato e anche a chi guarda dovrebbero averlo. Cosa. Questa è la caratteristica che, man vedete, che mantiene le guaine. Mantiene le guaine. Allora, le, le, le guaine, queste guaine marcano un po' il tempo. Quando è secco si aprono e quando è chiuso e quando è umido si chiudono, vedete? E lui per un, po di, per un bel po' di tempo le mantiene queste guaine. Per cui a un certo punto nella stagione secca vedete i culmi con tutte queste guaine aperte nella stagione secca. Ed è molto caratteristico. Io lo chiamo il, il bambù dei fazzoletti perché c'è anche l'albero dei fazzoletti che era la Davide involucrata, ce l'ho giù ma non aveva ancora i fazzoletti. E questo lo chiamo il bambù dei fazzoletti per questa caratteristica dei, delle guaine, perché queste guaine eh, normalmente cadono quando il bambù cresce, si staccano e cadono a terra. Invece questa è una delle specie che lo mantiene. Ok, questo è un altro bambù particolare, è una Kimono bambusa quadrangularis, eh, quadra eh, lo, dice, lo dice il nome stesso perché ha il culmo che è pro proprio sul quadrato, gli spigoli sono un po', un po arrotondati ma il culmo eh, ha proprio questa forma con la, che è un po' quadrata proprio con quadrangolare è un'altra pianta un'altra pianta che è, molto, che è molto decorativa come vedete fa, un, fa una vegetazione molto fitta ed è ottima per la realizzazione di siepi perché resta molto compatta e se uno pilota i rizomi perché questo è uno di quei rani in bambù che, che invadono abbastanza è molto vivace se uno crea proprio la zona dove vuol creare la siepe, quindi con, delle, con dei setti che non permettono al rizoma di, di uscire dal, da dove viene piantato, questo crea, crea delle pareti stupende. Ecco, anche qui abbiamo, abbiamo dei bambù delle fargesie, queste sono di tipo cespitoso, non sono, non, non sono invadenti e sono tutte nate da seme. Tutti i bambù che hanno nato da seme, questa qui è una fargesia nitida, anche questa, da, praticamente dal, dal, dal momento della semina, trascorrono circa 120 anni prima che vada in fioritura. Nel nord dell'Europa, 20 anni fa circa, dato che utilizzano molto in Belgio, Olanda, eccetera, queste fargesie, c'è stato un disastro perché eh, due tipi di fargesie sono andate in fiore. Per cui tutti questi cespugli che erano negli aerei urbani, vedete, vedete solo più roba secca e quindi sono due nuovi partiti, però dai semi che ha fatto la pianta, perché si carica di semi, fa... ci, sono delle, ci sono dei bambù che quando vanno in fioritura hanno, hanno una produzione di semi strepitosa, si forma un, un, uno strato per terra di parecchi centimetri di semi e, ed è un disastro dove, dove, dove fiorisce, perché c'è un proliferare di arvicoli, topolini, eccetera, che avendo molto cibo cioè, eh, prolificano parecchio, per cui c'è un c'è un'invasione di questi roditori, però viene, viene anche utilizzato dalle popolazioni locali che ne fanno pane o, o ne fanno distillati facendolo fermentare. Senza. Pensate che in, eh, anni fa, nemmeno poi tanto, sarà stato dieci anni fa, ne, in Bangladesh è, sono, è, è, andata, è, è andata in fioritura questa melocanna bacifera, che è un bambù, che ha una fioritura con periodi di 40-50 anni. Questa fa un frutto, fa un seme che è grosso come un fico, com, come un grosso fico, com, come un fiorone, molto, molto, molto bella pesata. E questo viene, viene utilizzato dalle, dalle popolazioni locali proprio per produrre pane, eccetera. L'unica cosa è, è che effettivamente prima che poi riparta di nuovo la, 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 questa, questo bambusetto, bisogna di nuovo partire da seme, quindi ci va qualche anno. Ecco, qui siamo, siamo il bambusetto di, di Filostachis eh, iridescens. Questi sono stati piantati una dozzina di anni fa, hanno già raggiunto dei bei diametri, si sono ben allargati. L'iridescens è un, è un Filostachis, è uno dei bambù giganti, arriva fino a 15-16 metri di altezza con dei diametri di 12 e più centimetri. È un, ha un legno buono, il culmo è molto bello dritto e i germogli sono eccezionali perché si possono mangiare anche crudi, sono molto buoni. E sono quelli che vengono attualmente con gli edulis, con gli altri germogli del filostachis edulis, sono quelli che vengono più commercializzati eh, a livello diciamo, edule. E, 
È un bambù che resiste anche abbastanza bene alle neve, alle precipitazioni nevose, molti si rompono, molti, molti filostanchi col carico nevoso tendono a, a, a collassare se trovano, trovano un ostacolo. Qui le, l'iridescio diciamo che resiste anche abbastanza bene alle precipitazioni nevose. Adesso se vogliamo andare dentro ve le faccio vedere di quelli belli grossi. Eh, si chiama iridescens per, perché se voi vedete, non so se si riesce a vedere, ma il culmo non è tutto completamente verde, ma ha delle strisce che ricordano l'iride. Si riesce a vedere? Sì. Eh, qui vedete dei culmi che hanno dei diametri, ecco, questo è già un diametro ad esempio da 8 cm. Questo è un bambusetto piantato, appunto come dicevo, una dozzina di anni fa. E vedete i culmi. L'iridis ha anche questa caratteristica di, di avere i culmi molto, molto dritti. Ecco, vedete, questi qui sono i più grossi che ci sono qua. Questi qui sono quasi 10 cm di diametro. Vedete che... ecco. Sentite anche diverso rumore, no? Questi qui. Con, con, de, con dei bambù di questi diametri in, eh, in Indonesia fanno quegli strumenti musicali tipo Anklung, non so se li conosce, eh, Gamelange Gog, sono stupendi. Tutto con, delle, con dei bambù più o meno piccoli arrivano anche a quelli giganti. Il Gamelange Gog utilizza dei dendrocalmus che hanno hanno 14 o 15 cm di diametro, sono dei bassi favolosi, ma più che bassi eh, emanano come delle vibrazioni che ti prendono proprio eh, a, livello di, 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 a livello del corpo e vibri con loro, è una cosa pazzesca.